సార్ మీరు ఇప్పుడు ప్రాజెక్టుల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు మీరు ఇటీవలే పోలవరంను సందర్శించారు అలానే పట్టిసీమను కూడా సందర్శించినట్లు ఉన్నారు అసలు వాస్తవ పరిస్థితులు ఏంటి అక్కడ పనులు ఎలా సాగుతున్నాయి గత కొంతకాలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృష్ణా డెల్టా రైతులనే కాకుండా మెట్ట ప్రాంత రైతులను కూడా బస్సులు తరలించి స్కూల్ పిల్లల్ని మహిళల్ని అందరిని కూడా బస్సులో తరలించి పోలవరం సందర్శన పేరుతో నిత్యం బస్సుల్లో రోజు తీసుకెళ్ళటం తీసుకురావటం ఏంటి అక్కడ పోలవరం ఏంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే పోలవరంలో ఏంటి లేదు అక్కడ ఏంది అనేది నాకు అవగాహన ఉంది అక్కడ అక్కడ జరిగే ప్రాజెక్టుల గురించి కానీ ప్రజలకు కూడా తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మా నియోజకవర్గం నుంచి ఒక వంద మందిని తీసుకొని పది వాహనాల్లో నేను కృష్ణా జిల్లా ఫెర్రీ దగ్గర నుంచి ఎక్కడైతే సంగమం ఉందో గోదావరి నీళ్ళు కలుస్తుందో అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి పోలవరం వరకు వెళ్ళి పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన చేసుకొని అక్కడి నుంచి పట్టిసీమ ప్రాజెక్టుకి వెళ్ళి పట్టిసీమ మోటార్స్ అయిన చూసి అక్కడి నుంచి తర్వాత మేము వివరించిన విషయాలు తెలుసుకోవటానికి ఉండవల్లి గారు కూడా కలవటం జరిగింది మేము పోలవరం ప్రాజెక్టు కాడికి వెళితే పోలవరం ప్రాజెక్టు అక్కడ కాంక్రీట్ వరకు జరుగుతుంది కాంక్రీట్ వరకు జరుగుతుంది అక్కడ అక్కడ చూడటానికి ఏమీ లేదు పోలవరంలో ఒక స్పిల్వే నిర్మిస్తున్నారు అంతే అంతకుమించి ఏమీ లేదు అక్కడ స్పిల్వే నిర్మిస్తుంటే అక్కడ బీహార్ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు మేము వాహనాలను అక్కడ పెట్టి లోపల లోపల వరకు వెళ్ళాం వెళ్ళినాక గ్యాలరీ వాక్ అని చెప్పేసి స్పిల్వేకి లోపల ఒక సొరంగం లాగా ఉంటుంది గ్యాలరీ అనేది అదేంటంటే డ్యామ్ కట్టినప్పుడు ఏదైనా లీక్లు అవుతుంటే ఆ గ్యాలరీలోకి లీక్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని బట్టి డ్యామ్ చేసుకుంటారు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ గ్యాలరీ ఆ కాంక్రీట్ లోపల కార్పెట్లు వేసి ఒక యాభై మీటర్ల బ్రహ్మాండంగా అన్నీ నీట్గా చేసి ఆయన మనవాడు కుటుంబ సమేతంగా ఆ గ్యాలరీలు నడుస్తుంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయినట్టుగా టీవీలో చూపించి గ్యాలరీలు అంత లోపల సందర్శన లేదు అద్భుతం ప్రతి ప్రాజెక్టుకి గ్యాలరీ అనేది ఉంటుంది దాన్ని కూడా అదేవిధంగా స్పిల్వే కడుగుని గ్యాలరీ ఉంది పైన స్పిల్వే ఇంకా పైన ఇరవై మీటర్లు నిర్మించాలి గేట్లు బిగించాలి హెడ్ వర్క్ చేయాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ చేయాల మళ్ళా ఎర్త్ ఎర్త్ డ్యామ్స్ చేయాల ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పనులు ఆ గ్యాలరీ లోకుండా నడిచి టీవీలో చూపించి జాతి కంకితం చేశారు పోలవరం అని చెప్పేసి ఆ రోజున పెద్ద ప్రచారం చేయడం జరిగింది జనాల్లో బస్సులు తీసుకెళ్తున్నారు ఈ పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎలా ఉంటుంది ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నిర్మించేటప్పుడు అక్కడ పెద్ద పెద్ద మిషనరీలు పెద్ద పెద్ద ట్రాలర్స్ ఎన్నో ఉంటాయి పల్లెటూరు నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ కాంక్రీట్ వర్క్ జరుగుతున్నాడు ఏదో అద్భుతం జరుగుతున్నాడు ఉంటారు ఎందుకంటే పెద్ద మిషన్లు ఇప్పుడు చూడని మిషన్లు చూస్తారు కాబట్టి అక్కడికి వెళితే ఆ బీహార్ ఇంజనీర్లు ఏమన్నారంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని చూడగానే ఎందుకు సార్ ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగారు ప్రాజెక్ట్ చూద్దామని వచ్చామన్నా ఏముంది సార్ అన్నారు వాళ్ళు ఇది జరిగేది చూద్దామంటే ఆ ఇంజనీరు ఒక మాట అన్నాడు ఈ దేశంలో మా బీహార్ వాళ్ళు వెనకబడి ఉన్నామని మేము అనుకుంటాం ఇక్కడికి వచ్చి చూసినాక మేము ఎంతో ముందు ఉన్నా ఉన్నాం అనిపిస్తుంది అన్నారంటే మనల్ని వాళ్ళకంటే వెనకబడ్డ ప్రాంతం లెక్క వేసుకున్నారు వాస్తవం కూడా ఎందుకంటే అక్కడ ఏమి లేకుండానే మనం పోయి చూడటం ఏంటి అసలు ప్రభుత్వం ఒక వర్క్ జరుగుతుంటే దానికి బస్సులు ఇరవై రెండు కోట్లు కేటాయించి పోలవరం సందర్శనతో జనాలను తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏంటి వాళ్ళ చాలా ప్రాజెక్టులు పూర్తయినాయి పులిచింతలు పూర్తయింది గుంటూరు జిల్లాలో తీసుకెళ్లి చూపించిన పులిచింతల ప్రకాశం జిల్లాలో వెలుగొండ టెన్నెల్ ఉంది పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ టెన్నెల్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో పన్నెండు కిలోమీటర్ టెన్నెల్ పూర్తి చేశాడు మరి చంద్రబాబు గారు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఎంత టెన్నెల్ మిగిలిన ఆరు కిలోమీటర్ల టెన్నెల్లో ఇంకెంత మీ పూర్తి చేశాడు ఎంత ఉందో చూపించండి తీసుకెళ్ళి ప్రకాశం జిల్లా జనాలని పెద్ద అతి పెద్ద సొరంగం పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది ఇలా పోలవరం కంటే కూడా అద్భుతం అంటే మన పో వెలుగొండ వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ అనేది పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ టెన్నెల్ అది దాన్ని చూపించాలా ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి పోలవరం ఏదో ఆయన కళ ప్రతి సోమవారం నేను రివ్యూ చేస్తున్నాను ఇది నేను నదుల అనుసంధానానికి నేనే మార్గం ఎక్కడ చేసావు నువ్వు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసావు నువ్వు ఈ రోజున ఏదైనా చెప్పుకోవాలన్నా కూడా నిసిగ్గుగా ఉంటుంది నా విషయాన్ని మాట్లాడాలా భాష మాట్లాడాలన్నా ఎందుకంటే ఆయన ఏమాత్రం ఇంగితం ఉన్నా కూడా హర్షించాలి ఎందుకంటే ఎవరైనా చేసిందని పలానా వ్యక్తి చేశారు ఇది మిగిలిన దాన్ని మేము పూర్తి చేస్తాం అనే భరోసా ఇవ్వాలి అసలు ఆయన కళలాగా ఈ నదుల అనుసంధానం మీద ఆయన చరిత్ర ఆయన ఊహలాగా చెప్పుకుంటాడు ఏం చేశాడని ఆయన ఈ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిర్మించే ప్రాజెక్టులు మన కృష్ణా డెల్టాకి రాయలసీమ రైతాంగానికి ఉపయోగకరమైనవి ఆయన చేసిన పోలవరం గోదావరి నీళ్లు తరించడానికి పోలవరం ద్వారాగా కృష్ణా ఆయకట్టుకి అదేవిధంగా దమ్ము గూడెం కూడా పూర్తి చేసినట్టయితే 
నాగార్జున సాగర్ టేల్పాండ్ కూడా వచ్చినట్టయితే ఇవాడ నా సాగర్ ఆయకట్ కూడా వచ్చాయి నీరు దమ్ముగూడెం ఆ రోజున వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఖర్చు పెట్టి చేయడం జరిగింది ఈ రోజు దమ్ముగూడెం ప్రస్తావన చేయటం లేదు ఈ రోజున మరలా రేపు ఇరవై ఆరో తారీఖు నాడు కృష్ణ అది పెన్న గోదావరిని కలుపుతున్నా అని చెప్పేసి మరలా ఒక కొత్త ఇప్పుడు ఐదు వేల కోట్లతో మేము చేయబోతున్నాం ప్రాజెక్టు ఐదు అంచెలుగా ఐదు దశలు ఇది పూర్తి చేస్తాం రేపు శంకుస్థాపన రాయేస్తాడు మూడు నెలలకు నెల రోజులకు రెండు నెలలకు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి మరలా చరిత్రలో ఎప్పుడో ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు మొదలు పెట్టారు ఇది ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవటానికి తప్పించి ఆయన ఎన్నిక సమయంలో ఇది గతంలో కూడా ఆయన చేసిన పనులు తొంభై తొమ్మిదిలో కానీ ఉండే రెండు వేల నాలుగులో కానీ ఉండే శంకుస్థాపన తప్పించి ఆయన చేసింది ఏమి లేదు ప్రాజెక్టులు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాజెక్ట్ ఆయన చేశాడో చర్చకు రావడానికి సిద్ధం చెప్పడానికి